Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal y a la tercera lección de Hacer a Construir con Mareken. La verdad es que para esta sección se me ocurren un montón de ideas, me falta tiempo para grabar, así que he decidido que esta tercera lección va a ser una continuación de la anterior y os voy a enseñar lo que os sugerí, que es cómo hacer una cinta al bies. Haré dos cintas, una cortada al bies, que es la norma general, y otra cortada al hilo, para que veáis que con cualquier retal de tela se puede hacer una cinta, aunque no esté cortada al bies, y os puede servir para usarlo de la misma manera que una cinta cortada al bies. Y así podéis aprovechar retales de tela que tengáis por casa y hacer que vuestras prendas vayan un poco más combinadas. Los materiales que necesitaremos son un aparatito para hacer bies, que la verdad es que no sé si tiene otro nombre, yo lo llamo aparato para hacer bies o maquinita para hacer bies, y además cuando busco por internet o pregunto por ahí, Nadie me dice otro nombre, o sea que eh, lo podéis encontrar en cualquier mercería o en o internet, como os he dicho, que os dejaré algún link en la cajita de información para que podáis mirar o comprar. Cuando compréis el aparato para hacer bies, tenéis que tener claro el ancho de bies que más utilizáis. Venden aparatos para hacer diferentes anchos de bies, pero es uno para 2 centímetros y medio, otro para 3, otro para 4, o sea, un mismo aparato no puede hacer varios anchos de cinta. Los materiales que necesitaremos, además del aparatito para hacer bies, son unos trozos de tela, para el vídeo yo haré cintas cortitas, pero lo suyo es hacerlas del largo que necesitéis para vuestras prendas. Tiza de sastre para marcar, tijeras de costura y una escuadra. Y comenzamos. Empezaremos haciendo la cinta cortada al bies. Como veis aquí está el orillo. Para cortar la tela al bies la dirección del corte tiene que estar a 45 grados del orillo, como veis aquí. Colocamos uno de los catetos de la escuadra paralela al orillo, quedando la hipotenusa a 45 grados del orillo. Para aprovechar mejor la tela podemos mover la escuadra hacia un lado, asegurándonos siempre de que el cateto queda paralelo al orillo. Marcamos una línea. Como os he dicho antes, el ancho de bies que hace mi aparato es de 2 centímetros y medio, así que tendré que cortar una tira de tela de 5 centímetros de ancho. Marcamos a partir de la línea que hemos dibujado los 5 centímetros de ancho. Cortamos la tira por las líneas que hemos marcado. Ahora introducimos la tira en forma de U por el lado ancho del aparato y lo sacamos por el lado corto. Una vez que tengamos un poquito de cinta sacada por el lado corto, planchamos la cinta para formar los típicos dobleces que llevan las cintas al bies. Tiramos poco a poco el aparatito hacia detrás y seguimos planchando. Y seguimos así hasta tener la cinta hecha. Le damos una plancha final para que asiente mejor. Y aquí tenemos nuestra cinta al bies. Para la segunda cinta al bies cortamos una tira de 5 centímetros de ancho paralela al orillo. Marcamos los 5 centímetros de ancho con el largo que queramos y cortamos. Cortamos la esquina superior en diagonal para que nos sea más fácil introducirla en el aparato para hacer bies. Introducimos la tira doblada en forma de U por el lado ancho del aparato y lo sacamos por el lado corto. Una vez que tengamos un poquito de cinta sacado por el lado corto, la vamos planchando formando así los típicos dobleces que llevan las cintas al bies. Tiramos poco a poco el aparato hacia detrás y seguimos planchando. Le damos una planchada final para que asiente mejor y aquí tenemos nuestra cinta. Bueno, espero que os haya gustado esta lección, que os sea útil para vuestras costuras y ya sabéis, dejadme vuestras sugerencias y vuestros comentarios con el hashtag Genta Posturil con Mannequin en las redes sociales. Un beso y hasta la próxima lección. Y aquí os dejo con la lección número 2 de Helga Costurir con Mannequin. No os olvidéis de seguirme en las redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo.